Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Questa mattina alle ore 6 hanno incominciato ad aumentare le frequenze per il cambio del turno che è avvenuto alle 7 di mattina. Oggi è 25 agosto 2015, i servizi segreti de, della CBIM, della P2, dei Parioli, mi stanno parlando in continuazione in comunicazione telepatica di servizio, dicendomi tutto ciò che riguarda i collegamenti trascranici e come vengono utilizzate queste tecnologie per la manipolazione indotta attraverso il sistema in parallasse collegato sui reni o sulle eh, ghiandole surrenali attraverso il collegamento multiplo diretto all'interno dei centri nervosi del cervello. Sto in una zona, in questa zona l'arma di carabinieri e i nuclei operativi della polizia stanno effettuando delle indagini. I servizi segreti esterni mi chiamano in comunicazione telepatica e mi dicono dove stanno facendo le indagini e dove vengono fatte le operazioni. Ovviamente mi, fanno, mi dicono pure dove sono puntate le intercettazioni ambientali satellitari e da quale lampione vengono riamplificate le frequenze transcraniche che puntano le persone nell'area circondariale alla zona dove sto stazionando. Ovviamente i servizi segreti mi fanno vedere anche le frequenze di luce, le frequenze particellari, le, le frecce olografiche, mi fanno vedere i flash di luce nei luoghi nei luoghi anomali e le frequenze deduttive, deglutimento, flash di luce lato destro occhio, lato sinistro occhio, frequenze dirette all'interno dei centri nervosi con parametri di blocco dei semaferi, addirittura i semaferi diventano scroboscopici con luce bianca intensa all'interno dell'arancione e poi immettono il punto di locazione dove viene delineato la tracciatura del sistema olografico attraverso un'immagine astratta, un gelogrifico che compare intorno alle persone che loro stanno locando attraverso l'unità centrale di elaborazione dati dei sistemi avanzati dei satelliti transcranici in operazione multipla attraverso intercettazione ambientale con microfoni laser a tracciatura diretta satellitare con un collegamento transcranico a frequenza multipla che viene collegata dall'unità centrale degli elaboratori dati dei sistemi avanzati di intelligence che operano attraverso i satelliti spia a collegamenti multipli con sistemi GPS che è la stessa identica tecnologia che è stata immessa all'interno dei satelliti Cosmo. Fatalità, i satelliti Cosmo sono stati fatti comprare dall'arma dei carabinieri. Ma guardate che strana coincidenza. In più, i satelliti Cosmo sono stati fatti comprare diciamo manipolando il ministro della difesa, la russa, manipolando il presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, forse per presunti accordi tra Parioli e presidenza del consiglio dei ministri a qualcuno gli serviva dei favori per non essere condannato per alcune indagini e l'arma di carabinieri gli interessava controllare queste persone per fare indagini e qualcuno se comprava i satelliti Cosmo ovviamente un favore lo faceva uno, un favore lo faceva l'altro e tutti quanti sarebbero stati d'accordo, felici e contenti. Un saluto amici da Emiliano Babilonia. E tutto questo ovviamente per scopo di compravendita di satelliti spia da parte di società private che operano con le alte tecnologie. Questo avviso l'ho fatto perché i servizi segreti esterni, co comandati dai parioli, da stamattina mi stanno torturando e mi stanno dicendo di fare questi video e se non faccio questi video vengo torturata ancora di più. Siccome mi stanno minacciando di morte e mi stanno dicendo che mi devo suicidare, allora io sto avvisando gli onorati poliziotti, gli onorati finanzieri, gli onorati carabinieri, quelli onesti, quelli onesti, no il Gladio, Stibiaim, P2, i mercenari che operano attraverso le alte tecnologie in divisa, ma persone oneste che effettuano indagini. 
questi vi dicono in comunicazione telepatica, in comunicazione di servizio, che loro sono quelli superiori a voi. In realtà sono dei mercenari in divisa che coprono sotto la copertura del loro direttore generale per far sì che non vengano trapelate reati gravissimi che effettuano queste persone occulte alle spalle delle forze dell'ordine, alle spalle dello Stato italiano e alle spalle della, povola, della povera popolazione nazionale italiana. E tutto questo per guadagnare miliardi di euro di vendite di tecnologie militari, satellitari. Vi ricordo la mia email, vittime del controllo neurale, chiocciola gmail.com, contattatemi finché sarò vivo, visto che i nuclei operativi coordinati da un generale di brigata, che potrebbe stare il loro direttore generale ai parioli, mi stanno minacciando di morte in continuazione attraverso le comunicazioni telepatiche in elettroencefalografo trascranico che potrebbero essere le stesse identiche comunicazioni telepatiche che avvisano i latitanti e che fatalità non riescono mai a prendere, fatalità scappano prima che intervengono i nuclei operativi della DIA o i nuclei operativi antimafia e tutto sotto gli occhi di tutti ma nessuno può operare con una tecnologia che... che parla in testa alle persone 4.000 volte più veloce della telepatia artificiale, dei sistemi di traslazione neurale e di sistemi di investigazione a microfoni laser satellitari nelle aree logistiche designate dal sistema GPS di indagini. Un saluto a tutti amici di Emiliano Babilotti.